大家好，我是阿光。为什么饭店里面的葱烧豆腐这么好吃呢？其实这里面是有技巧的。这样做出来的葱烧豆腐，鲜香美味又下饭，主要是操作还十分的简单，厨房小白都能够轻松的掌握。如果平常你也喜欢吃豆腐，今天就跟着我的视频一起来看一下。具体是怎样做的吧？首先准备两块比较老一点的豆腐，我们把豆腐切成片，这里我们千万不能切太薄，大约在一公分左右就差不多了。如果切太薄的话，很容易就碎了。然后我们再切成一公分左右的小长条，切成视频中这样就差不多了。这样能够方便下一步的操作。我们把切好的豆腐放在提前准备好的大碗中，接下来往大碗中加入一大勺的食盐，然后再加入半勺红烧酱油。加入食盐可以给豆腐提前入下底味，加入红烧酱油可以提前给豆腐上颜色。然后加入大量的清水，稍微的搅拌一下，放在一旁浸泡十分钟左右。利用这段时间，我们准备一些去皮的大蒜子，切成小丁。大蒜可以增加豆腐的蒜香味。这里我们也可以适量的多准备一些。全部切成视频中这样，放在提前准备好的小碗中。做豆腐离不开老姜，我们同样把去皮的老姜也切成小丁。老姜有增加食欲的作用，全部切成视频中这样，和蒜子放在一起。接下来我们再准备一小段大葱，把大葱全部切成小段，切好的大葱。放在姜蒜一起，然后再准备一个小碗，往碗中加入一把干辣椒结，然后再加入少许的花椒，接着往碗中加入小半碗的清水。我们要把干辣椒和花椒清洗一下，因为辣椒的表面有很多的灰尘，我们不仅可以把灰尘清洗干净。而且在炒制的时候也不容易烧糊。接下来再准备一个小碗，往碗中加入一大勺的生抽，然后再加入半勺蚝油，接着加入大半勺的食盐调味，再加入半勺鸡精，然后再加入半勺白糖，接着加入少量的胡椒粉，然后再加入一大勺的玉米淀粉或者是土豆淀粉。加入一小碗清水，我们用勺子充分的搅拌一下。我们提前调过料汁，是在炒菜的时候不会手忙脚乱。充分的搅拌均匀，放在一旁备用。时间差不多了，现在的豆腐也浸泡好了。我们把豆腐捞出来，提前把豆腐泡一下，目的是去除豆腐里面的豆腥味。因为今天的豆腐是不用焯水的，我们就用浸泡的方法去掉里面的豆腥味。下面我们开始操作，准备一口锅，加入少许的食用油，然后把控干水分的豆腐放在锅中。刚下锅的豆腐，我们不要直接去动它，大约在十秒钟以后，我们放动一下锅。这一步的目的是。防止豆腐粘锅，大约煎至两分钟左右，我们再把豆腐翻过来煎另外一面。这个步骤非常的关键，我们千万要有耐心。把一面煎至金黄之后，同样的方法，把另外一面也煎至金黄。煎成视频中这样，我们就控油，把豆腐放在提前准备好的碗中备用。接下来，另起锅，加入少许的食用油，然后下入切好的葱姜蒜
，黑小火煸炒，炒出葱姜蒜的香味。这里我们千万不能开大火，不然的话很容易烧糊。接下来再把干辣椒和花椒也倒在锅中，再次翻炒，把干辣椒和花椒炒出香辣味。接着，我们把煎好的豆腐也倒在锅中，把调好的料汁全部倒在里面，稍微的翻拌一下，使所有的豆腐都能够浸泡在料汁里面。炒豆腐的时候，我们一定要有耐心，要把豆腐焖煮两分钟左右，这一步非常的关键。难怪很多朋友在炒豆腐的时候。三下两下的就出锅了，其实那样的豆腐没有肉味。蒸土，我们用铲子翻动一下，防止豆腐粘锅。亲爱的朋友们，视频拍摄无意，如果视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发一下，非常感谢您的支持和鼓励。豆腐里面含有丰富的植物蛋白。非常适合老人和小孩食用。锅里面的汤汁也慢慢的变少了。我们开大火，把锅里面的汤汁收至浓稠。这个时候的豆腐金黄金黄的，看着都非常的有食欲。一道美味又营养的葱烧豆腐就这样做好了，是不是非常的简单？我们把豆腐盛在碗中。就可以美美的享用啦。如果你也喜欢，就收藏起来试试吧。饭店一盘这样的葱烧豆腐，至少要卖二十八。如果自己在家做，成本不超过两元。主要是自己在家做，干净又卫生。豆腐我们一定要选用老一点的豆腐，然后我们要加入食盐和红烧酱油，浸泡十分钟以上。只要记住两个小技巧，也可以做出饭店里面的味道。家中来客，做上一道这样的下饭菜，家人肯定夸你是大厨。每天都用最简单的食材，分享实用的家常菜，供大家参考。希望大家能够喜欢。点我头像，还可以看到更多家常菜制作视频。好了。今天的视频就简单的分享到这里了，感谢大家耐心的观看，我们下个视频再见吧。